வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு மெக்கானிக்கல் என்ஜினியரிங் கான்செப்ட் என்ஜினியரிங் மெட்டீரியல்ஸில் நான் ஃபெரஸ் மெட்டல்ஸ் அண்ட் அலாய்ஸ் நான் ஃபெரஸ் மெட்டல்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மெட்டலில் இரும்பு அயன் கண்டென்ட்டே இருக்காது ஃபெரஸ் ஃபெரஸ் கண்டென்ட் இருக்காது இதுதான் வந்து நான் ஃபெரஸ் மெட்டல்ஸ் எந்த மெட்டல்லாம் நீங்கள் நேச்சுரலாக எடுக்கும்போது ஃபெரஸ் அதாவது அயன் அந்த கண்டென்ட் இல்லையோ அதெல்லாம் நான் ஃபெரஸில் சேரும் நான் ஃபெரஸ் அலாய்ஸுங்கிறது அதுக்கப்புறம் அதோட வேறு வேறு மெட்டல்ஸை மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம செய்யக்கூடிய அலாய்ஸ் ஆனால் அந்த பேஸ் மெட்டலில் அயன் இருக்காது எதெல்லாம் நான் ஃபெரஸ் மெட்டல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காமனாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெட்டல்ஸ் மட்டும் இங்கே பார்ப்போம் காப்பர் அலுமினியம் மெக்னீஷியம் நிக்கல் லெட் டின் ஜிங்க் டைட்டானியம் இந்த எட்டும் தான் பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய நான் ஃபெரஸ் மெட்டல்ஸ் இந்த நான் ஃபெரஸ் மெட்டல்ஸ் எல்லாத்துக்குமே சில காமன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் உண்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் டு கரோஷன் இரும்பு கண்டென்ட்டே இல்லாததுனால இது துருப்பிடிக்கிற வாய்ப்புலாம் இல்லை ஈஸி டு ஃபேப்ரிகேட் எப்படி ஒன்றாலும் நம்ம ஃபேப்ரிகேட் பண்ணலாம் ரொம்ப ஈஸியாக இதோடைய ஸ்ட்ரென்த்து வெயிட்டு அப்புறம் ஒரு ஒரு மெட்டலுக்கும் ஒரு ஒரு தனித்துவமான கலர் இருக்குது அப்புறம் தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் இந்த நான் ஃபெரஸ் மெட்டல்ஸுக்கு இருக்குது நான் ஃபெரஸ் மெட்டலில் முதல் மெட்டல் காப்பர் காப்பர்னால் தமிழில் செம்பு இந்த காப்பருடைய ஓர் ஓர் ஃபார்ம் இருக்கு இல்லையா பூமியிலேருந்து கிடைக்கிற ஓர் ஃபார்ம் வந்து பைரைட்ஸ்னு பேர் காப்பர் பைரைட்ஸ் காப்பர் காப்பர் அலாய்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்காதுங்க ஹீட் பண்ணி அதை நம்ம சேஞ்ச் பண்ண முடியாது ஆனால் அதை கோல்டு ஒர்க்கிங் பண்ண முடியும் ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட்னால் என்ன ரீக்ரிஸ்டலைசேஷன் டெம்பரேச்சருக்கு மேலே ஹீட் பண்ணி அதை தேவையான சேஞ்சஸ் கொண்டு வர்றது ஆனால் அந்த காப்பர் காப்பர் அலைஸ் அதுக்கு ஒத்துழைக்காது பட் கோல்டு ஒர்க்கிங் பிலோ ரீக்ரிஸ்டலைசேஷன் டெம்பரேச்சர் கீழே கொண்டு போய் இந்த காப்பருடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸை நம்ம சேஞ்ச் பண்ண முடியும் இப்போது காப்பருடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்ப்போம் டஃப் ஸ்ட்ராங் மெட்டீரியல் டக்டைல் மெட்டீரியல் மீலியபிள் ஸோ டக்டைலாக இருக்கிறதுனால தான் இதை நம்ம ஒயர் மாதிரி இழுக்க முடியும் செம்பு ஒயர்ஸ் இழுக்கிறோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி இழுக்கணும்னா டக்டைலாக இருக்கணும் இதை நீங்கள் ஃபோர்ஜிங் பண்ணலாம் ஷீட்டாக ரோல் பண்ணலாம் ஒயர்ஸாக இழுக்க முடியும் காப்பருக்கு ஹை தெர்மல் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி உண்டு கரோஷன் ரெசிஸ்டண்ட்டும் கூட பட் காப்பரை ஹாட் கண்டிஷன்லேயும் ஒர்க் பண்ணலாம் பட் ஒரு குறிப்பிட்ட டெம்பரேச்சர் வரைக்கும் தான் அதே மாதிரி கோல்டு கண்டிஷன்லேயும் ஒர்க் பண்ண முடியும் காப்பர் ஒரு நான் மேக்னட்டிக் மேக்னட்டிக்லாம் அது ரியாக்ட் ஆகாது அண்ட் ஈஸி டு ஃபேப்ரிகேட் ஃபேப்ரிகேட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸி காப்பர் ஹேஸ் குட் மெஷினபிலிட்டி ஃபெட்டிக் அண்ட் அப்ரேஷன் ரெசிஸ்டண்ட் ஃபெட்டிக்னா ஷாக் லோட்ஸ் அப்ரேஷன் தேய்மானத்துக்கும் ஒரு ரெசிஸ்டண்ட் இருக்கும் காப்பர் எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டர்ஸ் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர்ஸ் ஹீட்டிங் வெசல்ஸ் பாத்திரங்கள் இதெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து செய்ய முடியும் காப்பர் யூஸ் பண்ணி காப்பர்லேருந்து பிராஸ் ப்ரான்ஸுன்னு ரெண்டு மேஜர் அலாய் மேக் பண்ண முடியும் காப்பர் யூஸ் பண்ணி கலோரி மீட்டர் வேக்கம் பம்ப்பு ஸ்டீம் பைப்லாம் செய்யலாம் காப்பர் வந்து பாய்சனஸ் அதனால் அந்த காப்பரை ஒரு ஜெர்மிசைடாக யூஸ் பண்ண முடியும் கிருமி நாசினி அர்சினிக்கல் காப்பர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு அந்த காப்பரில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அர்சினிக் அப்படிங்கிற மெட்டல் கலந்தா அந்த அர்சினிக்கல் காப்பரை ஹீட்டர் டியூப்ஸாகவும் ரிவர்ட்ஸாகவும் பயன்படுத்தலாம் இப்போ இந்த காப்பருடைய அலாய்ஸ் பார்ப்போம் காப்பரோட வேற வேற மெட்டல் கலந்து கொண்டு வரக்கூடிய மெட்டல்ஸ் என்னென்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல காப்பர் ஜிங்க் அலாய் காப்பரோட ஜிங்க் சேர்த்திங்கன்னா வரக்கூடிய அலாய்க்கு பேர் பிராஸ் பிராஸ்னா தமிழில் பித்தளை செம்போட ஜிங்க் சேர்க்கும் போது தான் பித்தளை வருது இதோடைய பிரின்சிபல் அலாயிங் மெட்டலே ஜிங்க்கு ஜிங்க் வந்து அஞ்சு டு நாற்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் அளவுக்கு இருக்கும் காப்பர் வந்து ஃபிஃப்டி செவன் டு செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் இருக்கும் ஜிங்க் ஆட் பண்ணுறதுனால டக்டிலிட்டியும் ஸ்ட்ரென்த்தும் அதிகமாகுது இந்த அலாயில் இந்த பிராஸ் பார்த்தீங்கன்னா கரோஷனுக்கு ஹை ரெசிஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் மெஷின் பண்ணுறதுக்கு ஈஸி அப்புறம் இதை பேரிங் மெட்டீரியலாகவும் யூஸ் பண்ணலாம் பேரிங்ஸ் இருக்கு இல்லையா பேரிங் செய்கிறதுக்காகவும் இந்த பிராஸை யூஸ் பண்ண முடியும் இதே போல் காப்பர் ஜிங்க் அலைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இருக்குது அதில் ஒரு குறிப்பிட்டது பார்த்தீங்கன்னா கேட்ரிட்ஜ் பிராஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது காப்பர் எழுபது பர்சன்டேஜ் ஜிங்க் முப்பது பர்சன்டேஜ் இருக்கும் எல்லோ பிராஸ் காப்பர் அறுபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜும் ஜிங்க் முப்பத்தஞ்சு பர்ச
manganese copper 58.5 percentage zinc 39 percentage irukum innum nariya vidamana materials application ku etha mari make panikitte irukanga idella major ah use panna kudiya copper zinc alloys adha brass alloys adutha copper alloy copper tin alloys tin abdingra material la copper oda seekradanaala varakudi alloy ku pere bronze bronze na tamil la vengalam வெண்கல பதக்கம்லாம் கொடுக்குறாங்க இல்லையா ஒலிம்பிக்ஸில் அதுதான் வந்து இந்த பிரான்ஸ் இதோடைய பிரின்சிபல் அலாயிங் மட்டும் இல்லை எதுனா டின் காப்பரோட டின் சேர்க்குறோம் இது மோர் கரோஷன் ரெசிஸ்டண்ட் தேன் பிராஸ் பித்தளை விட இது கரோஷன் ரெசிஸ்டண்ட் அதிகம் இந்த பிரான்ஸில் ஒர்க்கிங் பிரான்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது ஒர்க்கிங் பிரான்ஸ்னால் டின்னுடைய அளவு அந்த அலாயில் எட்டு பர்சன்டேஜ் இருந்ததுன்னா அது ஒர்க்கிங் பிரான்ஸ் அதே அந்த டின்னுடைய லெவலில் ஏற்றிக்கிட்டே போனோம்னா அந்த அலாயில் ஸ்ட்ரென்த் வந்து அந்த பிரான்ஸுக்கான ஸ்ட்ரென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே போவோம் அப்போ அந்த மெட்டலில் ஹார்ட் ஒர்க்கிங் பிரான்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இது இல்லாமல் மூணாவதாக ஃபாஸ்பர் பிரான்ஸ் அப்படின்னு ஒரு டைப் இருக்குது அதில் காப்பர் தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் டின் வந்து நைன் டு டென் பர்சன்டேஜ் இருக்கும் கூடவே ஃபாஸ்பரஸ் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் இருக்கும் ஃபாஸ்பரஸை அந்த அலாயில் சேர்க்கறதுனால இந்த பிரான்ஸை கேஸ்டிங் பண்ணும்போது அது ஒரு டீ ஆக்சிடைசராக ஒர்க் ஆகும் காப்பர் டின் அலாய்ஸ் இந்த பிரான்ஸுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா லோ கோஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் உராய்வெல்லாம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸ்மூத் மெட்டீரியல் ஹை எலாஸ்டிசிட்டி உண்டு பிளாஸ்டிசிட்டி அண்ட் ரெசிஸ்டன்ட் டு சால்ட் வாட்டர் கரோஷன் உப்பு நீரில் அரிக்காது ஹை ஸ்ட்ரென்த் அண்டு டஃப்னஸ் ஸோ இதை யூஸஸ் எங்கெங்கெல்லாம் பயன்படுத்தலான்னா பேரிங் மேக் பண்ணலாம் டியூப்ஸாக மேக் பண்ணலாம் ஃபியூவல் சிஸ்டத்தில் யூஸ் பண்ணுறாங்க இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் மேக் பண்ணலாம் நட்டு போல்ட்டு மேக் பண்ணலாம் பிரான்ஸ்லேருந்து தென் கிளச்சு டிஸ்கெல்லாம் பிரான்ஸ்லேருந்து மேக் பண்ணலாம் இன்னும் நிறைய யூஸஸ் இருக்குது அடுத்த காப்பர் அலாய் மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா கன் மெட்டல் இதில் காப்பர் எயிட்டி எயிட் ஜிங்கும் இருக்கும் டின்னும் இருக்கும் ஜிங்க் ரெண்டு பர்சன்டேஜ் டின் வந்து ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் இருக்கும் இதில் இந்த கன் மெட்டலில் கேஸ்டபிலிட்டி மெஷினபிலிட்டியும் கொஞ்சமாக லெட்டு சேர்க்கறதுனால இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் இந்த கன் மெட்டலில் ஆறாயிரம் டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் ஹீட் பண்ணி ஃபோர்ஜ் பண்ணலாம் மெல்ட் ஆகாது அந்த அளவுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான மெட்டல் வெரி ஸ்ட்ராங் டு கரோஷன் இது எதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேரிங்ஸ் புஷ்ஷஸ் மேக் பண்ணலாம் பாய்லர் ஃபிட்டிங்ஸை வந்து இந்த கன் மெட்டலிருந்து மேக் பண்ண முடியும் ஸ்டீம் பைப் ஃபிட்டிங் மரைன் கேஸ்டிங்ஸ் பண்ண முடியும் ஹைட்ராலிக் வால்ஸ் கியர்ஸ் இதெல்லாம் செய்யலாம் அடுத்த காப்பர் அலாய் பெல் மெட்டல் பெல் மெட்டலை ஸ்ட்ரைட் பிரான்ஸ் அப்படின்னு ஒரு பேர் சொல்லுவாங்க இதில் இருபது பர்சன்டேஜ் காப்பர் அண்டு டின் இருக்கும் இந்த பெல் மெட்டல் ஜென்ரலாக பெல்ஸ் மணி இருக்கு இல்லையா மணி கேஸ்டிங்க்கு மட்டுமே யூஸ் பண்ணுவாங்க அடுத்த காப்பர் அலாய் அலுமினியம் பிரான்ஸ் இதில் காப்பரோட அலுமினியம் தான் வந்து ஒரு பிரின்சிபல் அலாயிங் எலமெண்ட் அலுமினியம் பார்த்தீங்கன்னா நைன் டு லெவன் பர்சன்டேஜ் அதே மாதிரி கூட ஃபெரஸ் இரும்பு காம்பனண்ட்டும் இரும்பு மெட்டீரியலும் கொஞ்சம் சேர்க்குறோம் எவ்வளோன்னா ஒன் டு ஃபோர் பர்சன்டேஜ் இரும்பு மெட்டல் சேர்க்கறதுனால இது ஃபெரஸில் வருமானம் இல்லை அடிப்படையில் காப்பருங்கிறது ஒரு நான் ஃபெரஸ் மெட்டல் இயற்கையாக அது கூட நம்ம இரும்பு சேர்க்கும் போது அது காப்பர் அலாயாக மாறிடும் சம்டைம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிக்கல் ஒரு நாலு பர்சன்டேஜும் கலப்பாங்க ரிமைனிங் வந்து காப்பர் இந்த அலுமினியம் பிரான்ஸ் எங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுதுன்னா ஹெவி டியூட்டி பார்ட்ஸ் மேக் பண்ணுறதுக்கு மெரைன் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் கியர்ஸ் பேரிங்ஸ் புஷ்ஷஸ் வால் சீட் என்ஜினில் வால்வுடைய சீட்ஸ் தென் ரோலர்ஸ் இமிட்டேஷன் ஜுவல்லரி கவரிங் நகைகள் இதெல்லாம் செய்கிறதுக்கு இந்த அலுமினியம் பிரான்ஸ் யூஸ் ஆகுது அடுத்த காப்பர் அலாய் சிலிகான் பிரான்ஸ் பிரான்ஸோட சிலிகான் கொஞ்சம் சேர்க்கணும் எவ்வளோனா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் சிலிகான் மேங்கனீஸ் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் டு ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இரும்பு ஃபெரஸ் காம்பனண்ட்டும் கொஞ்சம் சேர்க்குறோம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டு ஒன் பர்சன்டேஜ் ரிமைனிங் வந்து காப்பர் இருக்கும் தென் இது கூட பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் லெட்டு கொஞ்சம் சேர்க்குறாங்க மிஷினபிலிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக இந்த சிலிகான் பிரான்ஸோடைய யூஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா பாய்லர் பார்ட்ஸ் மெரைன் ஹார்ட்வேர்ஸ் ஹைட்ராலிக் ப்ரெஷர் லைன்ஸ் டை கேஸ்டிங் பார்ட்ஸ் ஸ்ட்ரக்சுரல் பார்ட்ஸ் இதெல்லாம் செய்ய யூஸ் ஆகுது தென் அடுத்த காப்பர் அலாய் மேங்கனீஸ் பிரான்ஸ் இதில் காப்பர் ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஜிங்க்கு தேர்ட்டி எயிட் டு ஃபார்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் தென் ஃபெரஸ் மேக்ஸிமமாக ரெண்டு பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் சேர்க்கலாம் அலுமினியம் பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் சேர்க்குறாங்க மேங்கனீஸ் ஒரு தேர
இது எங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுதுன்னா ஷிப்புடைய ப்ரொப்பல்லர் மேக் பண்ணுறது இந்த மேங்கனீஸ் ப்ரான்ஸில் பண்ணலாம் ரெட்டர்ஸ் அதே கப்பலில் பின்னாடி துடுப்பு மாதிரி இருக்கும் அந்த ப்ரொப்பல்லருக்கு பின்னாடி டைரக்ஷனை மாற்றுறதுக்காக அந்த ரெட்டர்ஸ் தென் வார்ம் கியர்ஸ் புஷ்ஷஸ் பிளஞ்சர் ஃபீட் பம்ப் இதெல்லாம் மேங்கனீஸ் ப்ரான்ஸ்லேருந்து செய்ய முடியும் தென் அடுத்த காப்பர் அலாய் பெரிலியம் ப்ரான்ஸ் இதுவும் காப்பர் பேஸ்டு அலாய் நைன்டி செவன் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜ் காப்பர் இருக்கும் அதாவது காப்பருடைய கண்டென்ட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் பெரிலியம் அப்படிங்கிற மெட்டல் டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் சேர்க்குறோம் இந்த பெரிலியம் ப்ரான்ஸுக்கு ஹை எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி உண்டு இது எங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுதுன்னா கேம்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் கேம் செய்யலாம் அதிலருந்து புஷ்ஷஸ் ஹெவி டியூட்டி எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்விட்சஸ் இருக்கு இல்லையா அது செய்யலாம் ஸ்ப்ரிங்ஸ் தென் கான்டாக்ட் பிரிட்ஜஸ்னு சொல்கிறோம் அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸில் அதெல்லாம் வந்து பெரிலியம் ப்ரான்ஸில் செய்யலாம் தென் இதை பேரிங் மெட்டலாகவும் யூஸ் பண்ணலாம் இன்ஸ்டட் ஆஃப் பாஸ்பர் ப்ரான்ஸ் காரணம் பாஸ்பர் ப்ரான்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது பெரிலியம் ப்ரான்ஸுக்கு இந்த ஷாக் ரெசிஸ்டன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் டைம்ஸ் அதிகமாக இருக்குது ஸோ இதை பேரிங் மெட்டலாகவும் யூஸ் பண்ண முடியும் காப்பர் அண்டு காப்பர் அலாய்ஸ் பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் அவ்வளோதான் அடுத்த நான் ஃபெரஸ் மெட்டல் அலுமினியம் அலுமினியத்துடைய ஓர் பேர் பாக்சைட் பாக்சைட்டுங்கிற ஓரிலிருந்து தான் அலுமினியம் பிரித்து எடுக்கிறோம் பாக்சைட் இந்தியாவில் நிறைய இடத்துல கிடைக்குது இந்தியாவில் மத்திய பிரதேஷ் மகாராஷ்டிரா பீகார் தமிழ்நாடு இங்கெல்லாம் இந்த பாக்சைட் ஓரை எடுக்கிறாங்க இந்த அலுமினியம் ஒரு சில்வர் ஒயிட் மெட்டல் கலர் ரொம்ப லைட் வெயிட்டான ஒரு மெட்டல் இந்த அலுமினியத்துக்கு மேலே ஒரு தின் ஆக்சைட் ஃபிலிம் இருக்கும் அந்த ஆக்சைட் ஃபிலிம் தான் இந்த அலுமினியம் துருப்பிடிக்காமல் தடுக்குது அந்த ஆக்சைட் ஃபிலிம் இயற்கையாகவே அலுமினியத்துக்கு உண்டு அலுமினியத்துடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த் ஹை எலக்ட்ரிக்கல் அண்டு ஹீட் கண்டக்டிவிட்டி கரண்ட்டு வெப்பத்தெல்லாம் ஈஸியாக கடத்தும் குட் கரோஷன் ரெசிஸ்டன்ஸ் துருப்பிடிக்காது அலுமினியம் ஒரு நான் டாக்ஸிக் அண்ட் நான் மேக்னட்டிக் அலுமினியம் பிரிட்டில் மெட்டீரியல் எப்போன்னா அலுமினியத்துடைய மெல்டிங் டெம்பரேச்சர் அறுநூற்றி ஐம்பத்தெட்டு டிகிரி செல்சியஸ் அந்த டெம்பரேச்சர் கீழே இருக்கிற வரைக்கும் அலுமினியம் வந்து ஒரு பிரிட்டில் மெட்டீரியல் ஈஸியாக கிராக் விட்றோம் நொறுங்கி போகும் இது எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேஜராக அலுமினியம் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுறது வீட்டில் பாத்திரங்களாக யூஸ் பண்ணுறோம் அலுமினிய பாத்திரங்கள் டொமஸ்டிக் உட்டன்சில்ஸ் அப்புறம் கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸில் கண்டெய்னர்ஸ் ஆகும் ஏர்கிராஃப்ட் இண்டஸ்ட்ரியில் மெயினாக அலுமினியம் யூஸ் ஆகுது அலுமினியம் இண்டஸ்ட்ரின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த விண்டோ ஃப்ரேம்ஸ் இதெல்லாம் வந்து செய்கிறாங்க இதெல்லாம் வந்து அலுமினியம் இண்டஸ்ட்ரியில் வரும் தென் ஹெவி கண்டக்டர்ஸ் செய்கிறதுக்கு அலுமினியம் யூஸ் ஆகுது இப்போது அலுமினியம் அலாய்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் அலுமினியம் அலாயுடைய கரோஷன் ரெசிஸ்டன்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் துருப்பிடிக்காத அந்த எபிலிட்டி எப்படின்னா ஆனோடைசிங் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் மூலயமா அந்த அலுமினியம் மேலே இருக்கிற ஆக்சைட் கோட்டிங்கை நம்ம அதிகமாக்க முடியும் அப்படி அதிகமாக்குனா அலுமினியம் அலாய் வந்து ஹை கரோஷன் ரெசிஸ்டிவாக மாறும் அலுமினியம் அலாயில் ஃபஸ்ட்டு ஒன் டியூரா அலுமினியம் இதில் காப்பர் த்ரீ டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்கும் மேங்கனீஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் டு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜ் மெக்னீஷியமும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபெரஸ் இல்லைனா சிலிகான் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜ் கம்மியாக சேர்ப்பாங்க ரிமைனிங்லாம் அலுமினியம் இந்த டியூரா அலுமின் ஹை மெஷினபிலிட்டி டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும் அதை ஃபோர்ஜ் பண்ணலாம் ஸ்டாம்பிங் பண்ணலாம் ஐநூறு டிகிரி செல்சியஸில் வச்சும் நீங்கள் ஒர்க் பண்ண முடியும் இது எதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுதுன்னா ஃபார் மேனுஃபேக்சரிங் பார்ஸ் அலுமினியம் பார்ஸ் வரும் இல்லையா நீட் நீட்டாக அந்த பார்ஸ் அலுமினியம் ஷீட்டு டியூப்ஸு அலுமினியத்திலே ரிவர்ட்ஸ் ஏர்கிராஃப்ட் காம்பனன்ஸ் அண்டு ஆட்டோமொபைல் காம்பனன்ஸ் இது எல்லாமே டியூரா அலுமினியில் மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியும் அடுத்த அலுமினியம் அலாய் அலுமினியம் கேஸ்டிங் அலாய் இதில் அலுமினியம் நைன்டி பர்சன்டேஜும் காப்பர் எட்டு பர்சன்டேஜ் ஃபெரஸ் ஒரு பர்சன்டேஜ் சிலிகான் ஒரு பர்சன்டேஜ் இருக்கும் இந்த அலுமினியம் கேஸ்டிங் அலாய்க்கு ஹார்ட்னஸ் ரொம்ப அதிகம் அப்போ இன்ட்ரிகேட் கேஸ்டிங்ஸ்னு சொல்கிறதெல்லாம் இதில் பண்ண முடியும் அடுத்தது அலுமினியம் சிலிகான் அலாய் இதில் அஞ்சுலேருந்து பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் சிலிகான் இருக்கும் ரிமைனிங் எல்லாம் அலுமினியம் இருக்கும் இந்த ரெண்டே மெட்டீரியல் தான் அதில் மிக்ஸ் ஆகிருக்கும் இதுக்கு கேஸ்டிங் குவாலிட்டியும் கரோஷன் ரெசிஸ்டன்ஸும் எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கும் அடுத்த அலுமினியம் அலாய் ஒய் அலாய் ஒய் அலாய்ங்கிறது ஒரு காப்பர் அலுமினியம் அலாய் பியூர் அலுமினியத்தோடு அந்த காப்பர் ஆட் பண்ணுறதுனால அலுமினியத்துடைய ஸ்ட்ரென்த்தும் மெஷினபிலிட்டியும் இன்க்ரீஸ
பிஸ்டன் ஆஃப் ஐசி என்ஜின்ஸ் நம்ம என்ஜின்ஸ் இருக்கு இல்லையா டூ வீலர் ஃபோர் வீலர் அந்த என்ஜினுடைய பிஸ்டன்ஸ் வந்து இந்த ஒய் அலாயில் மேக் பண்ணுறாங்க தென் ஏர்க்ராஃப்ட் என்ஜினுடைய சிலிண்டர் ஹெட்ஸு பிஸ்டன்ஸு இதெல்லாம் மேக் பண்ணுறது ஒய் அலாயில் தென் ஃபோர்ஜுடு காம்பனன்ஸ் இதெல்லாம் ஒய் அலாயில் மேக் பண்ண முடியும் அடுத்த அலுமினியம் மெக்னேலியம் இதில் மெக்னீஷியம் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜும் அலுமினியம் நைன்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் காப்பர் ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்கும் மெக்னேலியம் எங்கே யூஸ் ஆகுதுன்னா ஆட்டோமொபைல் அண்டு ஏர்க்ராஃப்ட் காம்பனன்ட் மேனுஃபேக்சரிங்க்கு தென் நெக்ஸ்ட் அலுமினியம் அலாய் ஹிண்ட் ஏலியம் இந்த ஹிண்ட் ஏலியம்னா என்னென்னா அலாய் ஆஃப் அலுமினியம் அண்டு மெக்னீஷியம் வித் ஸ்மால் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் குரோமியம் குரோமியம் கொஞ்சமாக கூட சேர்ப்பாங்க அந்த மூணே மெட்டீரியல் தான் ஹிண்ட் ஏலியம் இது யுட்டென்சில் மேனுஃபேக்சர்ஸ் பாத்திரங்கள் அதெல்லாம் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஹிண்டெலியம் யூஸ் ஆகுது தட்ஸ் ஆல் அபவுட் அலுமினியம் அண்டு அலுமினியம் அலாய்ஸ் அடுத்த நான் ஃபெரஸ் மெட்டல் மெக்னீஷியம் மெக்னீஷியம் ஒரு லைட்டஸ்ட் மெட்டல் இந்த மெக்னீஷியத்துடைய ஓர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வெரைட்டியாக கிடைக்குது மேக்னசைட் டோலோமைட் கார்பலைட் கைசரைட் ப்ரூசைட் இந்த டைப்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மெக்னீஷியத்துடைய ஓர்ஸ் இந்த மெக்னீஷியத்தை ஆர்டினரி சீ வாட்டர்லேருந்தும் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அண்டு பிரெயின் சொல்யூஷன் ஒன்று சொல்லுவோம் இல்லைங்களா ரெஃப்ரிஜிரேஷன் அந்த கெமிக்கல் சொல்யூஷன் அந்த சொல்யூஷன்லேருந்தும் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் மெக்னீஷியம் எங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுதுன்னா ஏர்க்ராஃப்ட் ஃபீல்டில் ஃபோட்டோ எங்கிரேவிங் ஜென்ரல் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் பிகாஸ் ஆஃப் இட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரீம் லைட்னஸ் ரொம்ப ஹெவி மெட்டல் கிடையாது அது ஸோ அதனால் அந்த இடத்துலலாம் இது யூஸ் ஆகும் இந்த மெக்னீஷியத்தோட ரெண்டு பர்சன்டேஜ் மேங்கனீஸ் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணால் இந்த மெக்னீஷியத்தை பிளேட்ஸாகவும் ஷீட்ஸாகவும் ஃபார்ம் பண்ண முடியும் இப்போ மெக்னீஷியம் அலாய்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஒன் டவ் மெட்டல் டவ் மெட்டல் ஒரு மெக்னீஷியம் பேஸ் அலாய் இதில் தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் மெக்னீஷியம் இருக்குது பத்து பர்சன்டேஜ் அலுமினியம் அண்டு லிட்டில் மேங்கனீஸ் இந்த டவ் மெட்டல் வெல்டிங் பண்ண முடியும் இது ரொம்ப லைட் மெட்டீரியல் அலுமினியத்தை விட டூ தேர்ட் ஆஃப் வெயிட் தான் இதில் இருக்கும் அலுமினியத்தை கம்பேர் பண்ணும்போது வெயிட் ரொம்ப கம்மி அடுத்த மெக்னீஷியம் அலாய் மெக்னீஷியம் கேஸ்டிங் அலாய் மெக்னீஷியத்தோட அலுமினியம் ஒரு சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஜிங்க் ஒரு மூணு பர்சன்டேஜ் ஆட் பண்ணால் மெக்னீஷியத்துடைய சுப்பீரியர் கரோஷன் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அது இந்த மெக்னீஷியத்தை ஒரு லீடிங் கேஸ்டிங் அலாயாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக கேஸ்டிங்கில் பண்ண வரும் ஏன்னா அது ரொம்ப லைட் மெட்டீரியல் கேஸ்டிங் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ ஒரு ஸ்டெபிலிட்டி தேவை அந்த ஸ்டெபிலிட்டியை இந்த அலாய் இந்த அலுமினியம் ஜிங்க்லாம் ஆட் பண்ணுறதுனால அந்த ஸ்டெபிலிட்டியை கொண்டு வர முடியும் தென் அடுத்த மெக்னீஷியம் அலாய் ரஃப்ட் மெக்னீஷியம் அலாய் இந்த அலாயில் மெக்னீஷியத்தோட அலுமினியம் மேங்கனீஸ் ஜிங்க் இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி இப்போது கமர்ஷியலாக பார்த்தீங்கன்னா பார்ஸ் டியூப்ஸ் இந்த அலுமினியம் ஆங்கிள்ஸாக கடைங்களில் கிடைக்குது இந்த ரஃப்ட் மெக்னீஷியம் அலாய் பார்த்தீங்கன்னா உப்பு தண்ணியால் அரிக்கப்படாமல் துருப்பிடிக்காமல் இருக்கிற அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அது மெக்னீஷியம் அலாய்ஸுடைய காமன் யூஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுதுன்னா டெக்ஸ்டைல் பிரிண்டிங் எக்யூப்மெண்ட் டெக்ஸ்டைல் எக்யூப்மெண்ட் அண்ட் பிரிண்டிங் எக்யூப்மெண்ட்டுடைய மூவிங் பார்ட்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு டைப் ரைட்டர்ஸ் கேல்குலேட்டர்ஸ் எல்லாம் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு உள்ளே இருக்கிற அந்த மெட்டீரியல் மெக்னீஷியம் ஏர் ஃப்ரேம்ஸ் என்ஜின்ஸ் கியர் பாக்ஸஸ் ஃப்ளோரிங் இதெல்லாம் இந்த மெக்னீஷியமில் பண்ண முடியும் ஏர் ஃப்ரேம்னால் ஏர்க்ராஃப்ட் காம்பனண்ட்டுடைய ஃப்ரேம்ஸ் அப்புறம் பைனாக்குலர் கேமரா பாடிஸ் எல்லாம் மெக்னீஷியத்தில் பண்ணுறாங்க தென் யுரேனியம் டைட்டேனியம் பெரிலியம் இந்த ரேடியாக்டிவ் மெட்டீரியல்லாம் மெக்னீஷியத்துலேருந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணலாம் ஃபார் ஸ்டோரேஜ் டேங்க்ஸ் ஹூப்பர்ஸ் லேடர்ஸ் எலக்ட்ரிக் ட்ரில் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் மெக்னீஷியத்தில் மெக்னீஷியம் அலாய்ஸில் செய்யப்படுது தட்ஸ் ஆல் அபவுட் மெக்னீஷியம் அண்டு மெக்னீஷியம் அலாய்ஸ் அடுத்த நான் ஃபெரஸ் மெட்டல் நிக்கல் நிக்கல் ஒரு ஹார்ட் மெட்டல் குட் கரோஷன் ரெசிஸ்டன்ஸ் குட் ஆக்சிடேஷன் ப்ராப்பர்ட்டி குட் மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாமே இந்த நிக்கலுக்கு இருக்குது இது பெரும்பாலும் ஸ்டெயின்லெஸ் அண்டு நிக்கல் அலாய் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க இது ஆசிட் அண்டு அல்கலி கரோஷனுக்கு அகெயின்ஸ்டாக இருக்கும் அதனால் இதை கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரியில் இந்த ஆசிட் ஸ்டோரேஜ் இந்த இடத்துலலாம் யூஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஃபுட் ப்ராசஸிங் இண்டஸ்ட்ரிலையும் யூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா அந்த ஆசிட்ஸ்னால் அரிப்பு ஏற்படாது நிக்கலில் அது மட்டும் இல்லாமல் ரேடியோ இண்டஸ்ட்ரிலேயும் இன்கேண்டசன்ட்
இதெல்லாம் க்ரீப் ரெசிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப அதிகம் அதாவது டெம்பரேச்சர் ஏற 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 அந்த மெட்டீரியலுடைய ஸ்டெபிலிட்டி நல்லாயிருக்கும் அதுதான் க்ரீப் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதனால் இதை கேஸ் டர்பைன்ஸுக்கும் அந்த பிளேட்ஸையும் அந்த நிமோனிக்லேருந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க தென் நெக்ஸ்ட் நிக்கல் அலாய் நிக்கல் காப்பர் அலாய் காப்பர் நிக்கலில் கம்ப்ளீட்டாக கரைஞ்சிரும் சால்யபிள் காப்பரை நிக்கல் ஆட் பண்ணும்போது அந்த ஃபார்மபிலிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் எந்த ஷேப்பில் நிக்கல் கொண்டு வரணுமோ கொண்டு வர முடியும் காஸ்ட் குறையும் அந்த கரோஷன் ரெசிஸ்டன்ஸை அப்படியே மேனுஃப மெயின்டைன் பண்ணும் அடுத்த நிக்கல் அலாய் நிக்கல் மாலிப்டினம் அலாய்ஸ் நிக்கலோட மாலிப்டினம் கலக்கணும் ஆனால் இது மூணு கிரேடாக இருக்குங்க இதுக்கு பேர் ஹேஸ்டலாய் ஹேஸ்டலாய் ஏ ஹேஸ்டலாய் ஏ பார்த்தீங்கன்னா நிக்கல் ஃபிஃப்டி செவன் பர்சன்டேஜ் மாலிப்டினம் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் கூட ஃபெரஸ் சேர்ப்பாங்க இரும்பு ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆசிட்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணவும் யூஸ் ஆகும் அதனால் இதை கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரியில் யூஸ் பண்ணுறாங்க தென் ஹேஸ்டலாய் சி அடுத்த கிரேட் ஹேஸ்டலாய் சியில் நிக்கல் ஒரு ஐம்பத்தி நாலு பர்சன்டேஜ் மாலிப்டினம் பதினேழு பர்சன்டேஜ் குரோமியம் அஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஃபெரஸ் நாலு பர்சன்டேஜ் இருக்கும் இந்த ஹேஸ்டலாய் சி வந்து ரெசிஸ்டன்ட் டு ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்ஸ் அதாவது இந்த நைட்ரிக் ஆசிட் இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கெல்லாம் இது ரொம்ப ரெசிஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த நைட்ரிக் ஆசிட் ஸ்டோரேஜ் டேங்கர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹேஸ்டலாய் சியிலேருந்து செய்வாங்க தென் ஹேஸ்டலாய் டி நிக்கல் மாலிப்டின மலாயில் அடுத்த கிரேடு ஹேஸ்டலாய் டி இதில் சிலிக்கான் பத்து பர்சன்டேஜ் காப்பர் மூணு பர்சன்டேஜ் அலுமினியம் கொஞ்சமாக இருக்கும் அண்ட் ரெஸ்ட் இஸ் நிக்கல் இது ஸ்ட்ராங் டஃப் எலமெண்ட் இது எங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுதுன்னா எவாப்ரேட்டராக யூஸ் பண்ணலாம் பைப் லைன்ஸில் ரியாக்ஷன் வெசல்ஸில் யூஸ் பண்ணலாம் இதுதான் நிக்கல் மாலிப்டினம் அலாய்ஸ் அடுத்த நிக்கல் அலாய் மோனல் மெட்டல் மோனல் மெட்டல்னால் நிக்கல் அறுபத்தெட்டு பர்சன்டேஜ் இருக்குது காப்பர் முப்பது பர்சன்டேஜ் ஃபெரஸ் ஒரு பர்சன்டேஜ் அப்புறம் ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் மேங்கனீஸ் அண்ட் அதர் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் இந்த மோனல் மெட்டலை பம்ப் இம்பல்லராக யூஸ் பண்ணலாம் மோனல் மெட்டலை யூஸ் பண்ணி பெயிண்ட்ஸ் வார்னிஷ்லாம் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க இந்த மோனல் மெட்டல்லே கே மோனல் மெட்டல் அப்படின்னு ஒரு கிரேட் இருக்குது மோனல் மெட்டலில் த்ரீ டு ஃபோர் பர்சன்டேஜ் அலுமினியம் சேர்த்துட்டா அது கே மோனல் மெட்டல் கே மோனல் மெட்டல் எங்கே யூஸ் ஆகுதுன்னா பேப்பர் மேக்கிங் மிஷினரியோட பிளேட்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ணலாம் ஆயில் பிரெயின் சோடியம் சல்ஃபேட்டெல்லாம் பம்ப் பண்ணக்கூடிய பம்ப்ஸில் வால்வ்ஸ் ஆகும் சீட்ஸ் ஆகும் அந்த கே மோனல் மெட்டலை யூஸ் பண்ணலாம் தென் அடுத்த நிக்கல் அலாய் கான்ஸ்டன்டைன் நிக்கல் நாற்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் காப்பர் ஐம்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் இந்த கான்ஸ்டன்டைனை லோ டெம்பரேச்சர் ஹீட்டர்ஸாக யூஸ் பண்ணலாம் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸாக யூஸ் பண்ணலாம் அக்யூரேட் ரெசிஸ்டர்னு சொல்கிறோம் இல்லையா கரெக்டாக இவ்வளோ ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் இருக்கணும்னு அந்த இடத்துலலாம் அந்த கான்ஸ்டன்டைன் மெட்டலை எம்ப்ளாய் பண்ணலாம் தெர்மோ கப்லாக யூஸ் ஆகுது வீட் ஸ்டோன் பிரிட்ஜு எல்லாமே அந்த கான்ஸ்டன்டைன் மெட்டலில் செய்ய முடியும் தென் அடுத்த நிக்கல் அலாய் நிக்கல் சில்வர் ஆர் ஜெர்மன் சில்வர்னு சொல்லுவோம் இதை நிக்கல் காப்பர் ஜிங்க் இந்த மூணு மெட்டலும் சேர்ந்த அலாய் தான் இந்த நிக்கல் சில்வர் இதை எலக்ட்ரிக்கல் கான்டாக்ட்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒயர்ஸ் இதெல்லாம் மேக் மேக் பண்ணுறது இந்த ஜெர்மன் சில்வரில் தான் அது மட்டும் இல்லாமல் ஹை குவாலிட்டி வால்ஸு டேப்ஸு கவரிங் ஜுவல்லரி இதெல்லாம் வந்து ஜெர்மன் சில்வர்லேருந்து செய்யலாம் நெக்ஸ்ட் நிக்கல் அலாய் இன்கோனல் இன்கோனலில் நிக்கல் எழுபத்தி ஏழு பர்சன்டேஜ் குரோமியம் பதினாலு பர்சன்டேஜ் ஃபெரஸ் ஒரு ஆறு பர்சன்டேஜ் இருக்கும் இந்த அலாய் தான் வந்து இன்கோனல் மில்க் ப்ராசஸிங் இண்டஸ்ட்ரியோட அந்த மிஷினரிஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் செய்கிறதுக்கு இந்த மெட்டலை யூஸ் பண்ணுறாங்க தென் அடுத்த நிக்கல் அலாய் நிக் குரோம் அலாய் நிக்கல் குரோமியம் அலாய் நிக்கல் எண்பது பர்சன்டேஜ் குரோமியம் இருபது பர்சன்டேஜ் ஃபர்னேஸுடைய ஹீட்டிங் காயில்லாம் இந்த நிக்ரோமில் தான் செய்கிறாங்க பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுற அந்த ஹீட்டர்ஸில் இருக்கிற ஹீட்டிங் காயில்லாம் வந்து நிக்ரோம் அலாய் தான் நிக்ரோம்க்கு இருக்கிற அந்த ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் கரண்ட்டை தடுக்கும்போது ஹீட் நிறைய ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அதனால தான் அது ஹீட்டர் காயில்ஸில் இந்த அலாயை யூஸ் பண்ணுறாங்க தட்ஸ் ஆல் அபவுட் நிக்கல் அண்டு நிக்கல் அலாய்ஸ் அடுத்த நான் ஃபெரஸ் மெட்டல் லெட் லெட்னா தமிழில் இஎம் இந்த லெட் ஓர லெட் ஆக்சைட் ஆகும் லெட் சல்ஃபர்ஸ் ஆகும் பூமியிலேருந்து கிடைக்கிது இந்த லெட் வந்து சாஃப்ட் ஹெவி மெட்டல் ஹை டென்சிட்டி லோ மெல்ட்டிங் பாயிண்ட் இருக்கும் ரொம்ப கனமாக இருக்கும் ஆனால் சாஃப்ட் மெட்டல் ஈஸியாக மெல்ட் ஆகிடும் கெமிக்கல் ஆக்ஷனுக்கு இது ரெசிஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் இது எங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேட
லெட்டு ஸ்ட்ரென்த்து கிடையாது சாஃப்ட் மெட்டல் ஆனால் காப்பர் ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும் வெயிட் இல்லை ஸோ அந்த வெயிட்டும் வேணும் ஸ்ட்ரென்த்தும் வேணுன்றதுக்காக தான் புல்லட்டில் நடுவில் லெட் இருக்கும் மேலே சுற்றி காப்பர் சரவுண்ட் பண்ணியிருக்கும் இப்போ லெட் அலாய்ஸ் பாருங்கள் காமனாக லெட் அலாய்ஸ்னு சொன்னால் எட்டுலேருந்து பத்து பர்சன்டேஜ் லெட்டை மிக்ஸ் பண்ணால் பேரிங் மெட்டலாக யூஸ் பண்ணலாம் கேபிள் ஷீத்திங்ஸில் யூஸ் பண்ணலாம் அது இல்லாமல் ஆன்டிமோனின்னு ஒரு மெட்டல் இருக்குது அந்த ஆன்டிமோனியும் அந்த லெட்டோடு சேர்த்தா இந்த அலாய் இன்னும் ஹார்ட் மெட்டலாக மாறும் தென் நெக்ஸ்ட்டு லெட் அலாய் லெட் டின் அலாய் லெட்டும் டின்னும் சேர்க்குறது லெட்டு எழுபத்தஞ்சி டு தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் இருக்கும் டின் ஒரு பத்து டு இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் சேர்த்தா அது லெட் டின் அலாய் இது இல்லாமல் ஆன்டிமோனியும் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணால் ஹார்ட்னஸ் ஸ்ட்ரென்த்து ரெசிஸ்டன்ஸ் கோட்டிங்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் டின் ஆட் பண்ணுறதுனால ஃப்ளூயிடிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் பிரிட்டில்னஸ் குறையும் தென் மூணாவது லெட் அலாய் ஆன்டிமோனியல் லெட் இது கம்ப்ளீட்டாக ஆன்டிமோனியும் லெட்டு மட்டுமே இருக்கிற ஒரு அலாய் ஆன்டிமோனியல் லெட்டோட ஆட் பண்ணால் ஹார்ட்னஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுன்னு பார்த்தோம் ஹார்ட்னஸ் அண்டு ஸ்ட்ரென்த் இது சல்ஃப்யூரிக் ஆசிடுக்கு ஹைலி ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ அந்த ஆன்டிமோனியல் லெட்டை யூஸ் பண்ணி சல்ஃப்யூரிக் ஆசிட் ஸ்டோரேஜ்லாம் பண்ணலாம் இந்த அலாயில் ஆன்டிமோனி மெட்டலுடைய காம்போசிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுலேருந்து எட்டு பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் வேரி ஆகும் இது வேறு எங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுதுன்னா சின்ன சின்ன ஆர்டிகல்ஸ் அதாவது இந்த டாய்ஸ் இதெல்லாம் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற இடத்துல யூஸ் ஆகுது இன்னும் நிறைய யூசஸ் இருக்குது தட்ஸ் ஆல் அபவுட் லெட் அண்டு லெட் அலாய்ஸ் அடுத்த நான் ஃபெரஸ் மெட்டல் டின் டின் வந்து ஒரு ஒயிட் சாஃப்ட் மெட்டல் கலர் ஒயிட்டாக இருக்கும் ரொம்ப சாஃப்ட் மெட்டல் ஆன்டி கரோசியோ மெட்டீரியல் குட் லூப்ரிகேட்டிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது இந்த டின்னுக்கு டின் வந்து நான் டாக்ஸிக் நூறு டிகிரி செல்சியஸ்லேயே இதை மேலியபிள் ஆக்கிடலாம் ஈஸியாக ஒர்க் பண்ண முடியும் மெல்ட் பண்ணிடலாம் இது எங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுதுன்னா சால்டர் சால்டரிங் பண்ணுற அந்த ஒயர் இருக்கு இல்லையா அது டின்னால் ஆனது தான் தென் பெல் மெட்டல் ஆகும் பேரிங் அலாய்ஸ் ஆகும் இன்னும் நிறைய இடத்துலையும் இந்த டின் மெட்டலை யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ டின் அலாய்ஸ் பார்க்கலாம் மோஸ்ட் காமன் அலாயிங் எலமெண்ட்டு டின்னோட பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டிமோனியும் காப்பரும் தான் இந்த ரெண்டும் தான் சேர்த்து அலாய் பண்ணப்படுது ஃபஸ்ட்டு டின் அலாய் சால்டர்ஸ் டின்னு லெட் இது ரெண்டும் சேர்ந்தால் சாஃப்ட் சால்டர்னு அர்த்தம் சால்டரிங் பண்ணுறோம் இல்லையா எலக்ட்ரிக் கடையில் அதுதான் அந்த சால்டர்ஸ் டின்னும் லெட்டும் சேர்ந்தது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது ஜாயினிங் டூ மெட்டல்ஸ் ரெண்டு மெட்டலில் ஜாயின் பண்ண முடியும் ஹார்டு சால்டரில் என்ன இருக்கும்னா காப்பர் ஜிங்க்கு அப்புறம் டின் அது எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா காப்பர் பிராஸ் எல்லாம் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது இந்த சால்டரிங்கில் வெரைட்டி ஆஃப் காம்போசிஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டின்னும் லெட்டும் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இல்லை டின் ஃபார்ட்டி லெட் சிக்ஸ்டி டின் சிக்ஸ்டி செவன் லெட் தேர்ட்டி த்ரீ இதெல்லாம் வந்து வேரியஸ் காம்பினேஷன்ஸ் சால்டரிங்கில் இருக்குது தென் அடுத்த டின் அலாய் பேரிங் மெட்டல் டின் ஆன்டிமோனி அலாய் தான் வந்து பேரிங் மெட்டல் இதை பேரிங் மேக் பண்ணுறதுக்கு இந்த மெட்டல் யூஸ் ஆகுது ஏன்னா இதுக்கு கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஃப்ரிக்ஷன் ரொம்ப கம்மி வியர் ரெசிஸ்டன்ஸாக இருக்கும் இதில் டின் செவன்ட்டி டு நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆன்டிமோனி செவன் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் காப்பர் ஒரு டூ டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் மிக்ஸ் பண்ணால் இந்த பேரிங் மெட்டல் டின் அலாயை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க தட்ஸ் ஆல் அபவுட் டின் அண்டு டின் அலாய்ஸ் நெக்ஸ்ட் நான் ஃபெரஸ் மெட்டல் ஜிங்க் ஜிங்க்னா தமிழில் துத்த நாகம் இந்த ஜிங்குடைய ஓரம் நேச்சுரலாக ஜிங்க் ஆக்சைடாவோ ஜிங்க் சல்ஃபைடாவோ தான் கிடைக்கும் இதை கேஸ்ட் பண்ணி ஒரு கட்டியான மெட்டீரியலாக எடுத்தால் ஜிங்க் ஒரு பிரிட்டில் மெட்டீரியல் ஆனால் இதையே வந்து ஷீட்டாகவும் டியூப்ஸாகவும் நம்மளால் ஃபார்ம் பண்ண முடியும் நூறுலேருந்து நூற்றம்பது டிகிரி செல்சியஸ் ஹீட்லேயே அந்த ஃபார்மிங் கொண்டு வரலாம் இந்த ஜிங்க் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இரும்பு மேலே ஒரு கோட்டிங் கொடுப்பாங்க அப்படி கொடுத்தா துருப்பிடிக்காமல் இருக்கும் அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் கேல்வனைசிங் ஜிஐ ஷீட்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா கேல்வனைஸ்டு அயன் ஷீட் அப்படின்னா இரும்பு மேலே ஜிங்க்கு கோட் பண்ணி வரக்கூடிய அந்த தகடு தான் கேல்வனைசிங் ஷீட் ஜிஐ பைப் தண்ணி பைப் வருது இல்லைங்களா அதெல்லாம் வந்து ஜிங்க் கோட்டட் இரும்பு ஹை கரோசிவ் ரெசிஸ்டன்ட் ஜிங்க் பார்த்தீங்கன்னா துருப்பிடிக்காது அதே மாதிரி காப்பரில் கரைஞ்சிரும் எலக்ட்ரோ கேல்வனைசிங் ப்ராசஸில் ஜிங்க் ஒரு ஆனோடாக யூஸ் ஆகும் தென் ஜிங்க் ஆக்சைடை யூஸ் பண்ணி கிளாஸ் பெயிண்ட் டென்டல் சிமெண்ட் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் பல்லில் ஓட்டை வந்து அடைக்கிறாங்க இல்லையா அந்த சிமெண்ட்லாம் ஜிங்க் ஆக்சைட்லேருந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ண
in the die casting alloy make pannum bodu low cost per kg and per casting romba kammiyana manufacturing cost die material die redressing ude cost um kammi matha die alloy sa compare pannum bodu in the zinc die casting alloy ku strength adhigama irukku then adutha zinc alloy forming and shearing alloy copper 4% அலுமினியம் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் டு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மெக்னீஷியம் ஒன் பர்சன்டேஜ் ரிமைனிங் ஜிங்க் இந்த அலாய் எதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷீட் மெட்டல் பார்ட்ஸை வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணி எடுக்கிற அந்த ஷியரிங் டை ஃபார்மிங் டையை இந்த அலாய்ஸ்லேருந்து மேக் பண்ணலாம் எஸ்பெஷலி ஃபார் ஏர்க்ராஃப்ட் காம்போனண்ட்டை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு இந்த அலாயினால் செய்யப்பட்ட டை யூஸ் ஆகுது இந்த அலாய் மெட்டீரியல் கேன் பி ரீமெல்ட் ஸோ அதனால் யூசேஜ் முடிஞ்சாலும் ரீமெல்ட் பண்ணி மறுபடியும் நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்ணலாம் ரீயூஸ் பண்ண முடியும் That's all about zinc and zinc alloys. Add the non-ferrous metal, titanium. Titanium is a melting point. We can't melt it. 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 That's the same thing. In the high melting point, nickel, cobalt, and titanium alloy is the best. If the temperature is the same as the temperature, then the titanium alloy is the same as the titanium. பியூர் டைட்டேனியம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா துருப்பிடிக்காது மோர் கரோஷன் ரெசிஸ்டண்ட் அதனால் இதை வால்ஸு டேங்க்ஸு டெயில் பைப்பு ஏர்க்ராஃப்ட் ஃபயர் வால் இதெல்லாம் மேக் பண்ணுறதுக்கு இந்த டைட்டேனியம் மெட்டலை யூஸ் பண்ணுறாங்க டைட்டேனியம் ஷிப் பில்டிங்லேயும் யூஸ் ஆகுது ஏன்னா உப்பு தண்ணியால் அரிக்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு எபிலிட்டி இந்த டைட்டேனியமுக்கு இருக்குது அதனால் இதை ஷிப் பில்டிங் கப்பல் கட்டுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க டைட்டேனியம் ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாது ஆனால் கோல்டு ஒர்க்கிங்கால் இதோடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸை ஆல்டர் பண்ண முடியும் டைட்டேனியம் அலாய்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டை டைப் டைட்டேனியம் ஹண்ட்ரட் ஏ அப்படின்னு ஒரு அலாய் இருக்குது இது வந்து ஆக்சிஜன் நைட்ரஜன் அலாய் இது எதுக்கெலாம் யூஸ் ஆகுதுன்னா ஷீட்டாகவும் ஒயராகவும் மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியும் தென் நெக்ஸ்ட்டு டைப் டைப் டிஐ ஒன் ஃபார்ட்டி ஏ டைட்டேனியம் அலாயில் இது டூ ஃபேஸ் ஹை ஸ்ட்ரென்த் அலாய் இது பார்ஸாகவும் ஃபோர்ஜிங்ஸாகவும் கிடைக்குது இதுக்கு இம்பேக்ட் வேல்யூ ரொம்ப அதிகம் ஷாக்லோட தாங்கும் ஹை டெம்பரேச்சர் ஸ்டெபிலிட்டியும் இந்த அலாய்க்கு இருக்குது தென் அடுத்த டைட்டேனியம் அலாய் டைப் டிஐ ஒன் ஃபிஃப்டி ஏ இந்த அலாயை ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலாம் ஒர்க் ஹார்டனிங் பண்ணலாம் இதுவும் பார்ஸாகவும் ஃபோர்ஜிங்ஸாகவும் கிடைக்கிது தென் அடுத்த டைட்டேனியம் அலாய் டிஐ ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஏ இது ரொம்ப ஹை ஸ்ட்ரென்த் ஃபோர்ஜிங் அலாய் ஃபெரஸ் குரோமியம் மாலிப்டினம் அண்டு தேவையான அளவு அலுமினியம் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க டு மெயின்டெய்ன் ஏ ஸ்ட்ரென்த் தட்ஸ் ஆல் அபவுட் டைட்டேனியம் அண்டு டைட்டேனியம் அலாய்ஸ் இதெல்லாம் தான் மேஜராக யூஸ் பண்ணக்கூடிய நான் ஃபெரஸ் மெட்டல்ஸும் அதோடைய அலாய்ஸும் நண்பர்களே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்